இதழியல் உறவுகளுக்கும் ஊடக உறவுகளுக்கும் என் தாய் தமிழ் வணக்கங்கள் எல்லோரும் காவல் குடும்பம் காவல் குடும்பம் என்று பேசுகிறீர்கள் திலகவதி அம்மா என் குடும்பத்தின் காவல் தாய் உலக தமிழர் அச்சு நிறுவனத்தில் நான் ஆய்வாளராக இருந்தபொழுது என் அன்பு தங்கை பா வளர்மதி பறை என்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஆய்வு நூல் எழுதியவர் என்னை மகனாகவும் வளர்மதியை மகளாகவும் ஏற்று அவர்கள் எங்களை வளர்த்தெடுத்த அந்த நாட்கள் வாங்க ரெண்டு பேரும் மிஸ்கின் வருக பவா வருக இயக்குனர் மிஷ்கின் சார் அவர்களையும் பவா செல்லதுரை சார் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கிறோம் தேங்க்யூ சோ மச் சார் என் மகளுக்கான உயர்நிலைப்பள்ளி குண்டூர் சுப்பையா பள்ளிக்கு மிகச்சிறந்த உயர் காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்த அம்மா அவர்கள் ஒரு நாள் அல்ல இரண்டு நாள் அல்ல நான்கு நாட்கள் காத்திருந்து காத்திருந்து மகளின் படிப்பிற்காக ஒரு தாயாக மாறிய அம்மா திலகவதி அவர்கள்தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆணி வேறாக நான் பார்க்கிறேன் அவருடைய பிள்ளை பிரபு திலக் சின்ன பையன் உயர்நிலைப்பள்ளி கால்சட்டை நாட்களில் நான் என் உள்ளியனையா கதையை சொல்ல சொல்ல அவர் கேட்க கேட்க ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியனுக்குரிய ஆளுமையோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட அந்த சூழல்கள் அப்போது எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று அம்மா கேட்பார்கள் நான் கதை கேட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அம்மா என்று பிறகு சொல்ல என்ன ஆண்டி மடம் கட்டுகிறீர்களா என்று அம்மா கேட்ட அந்த நாள் ஆண்டி மடம் அல்ல ஒரு அரச மடமே கட்டுகிறார்கள் என்ற அளவிற்கு பிரபு திலக் தயாரிப்பாளராக வளர்ந்து நிற்பதில் நானும் ஒரு மிகச்சிறந்த வாழையடி வாழையாய் இந்த குழுவுக்குள்ளாக இருக்கிற எல்லோருமே வாழையடி வாழைதான் அண்ணன் சிவகுமார் அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கையோடு நான் இணைந்தவன் சத்யராஜ் என்ற அந்த தமிழனோடு நான் கொள்கையால் இணைந்தவன் அந்த இரண்டு பேருடைய உறங்காத நினைவுகள் என்ற ஒரு படத்தில் சத்யராஜ் என்ற அந்த தமிழனை நான் சந்தித்தேன் அப்போது அவருக்கு மகிழ்வுந்து கிடையாது ஈரொருளியில் தான் படப்பிடிப்பு முடிந்து என்னை அழைத்து வந்து வீட்டில் விட்டுவிட்டு சில நூல்களை எடுத்து கொண்டு போகிற அந்த வளர்பறை நாட்களில் இருந்த அந்த சத்யராஜ் அவர் வயதாகிவிட்டது என்று நான் நினைக்க மாட்டேன் இந்த வாழ்த்த திரைப்படத்தில் மீண்டும் அவர் பார்த்தால் தன்னையே பார்ப்பதாக வியந்து மகிழத்தக்க அளவிற்கு என் சிவி என்ற இந்த செல்ல பிள்ளை அந்த அழகன் அழகனாக இதுவரை நீங்கள் நடிப்பு நடிகனாக இருந்தீர்கள் இப்போது காதல் நடிகனாக மாறிவிட்டீர்கள் அதற்கு என்னுடைய பாடலும் அதற்கு ஒத்துழைத்திருக்கிறது என்பதை நினைக்கிற போது மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கே பல பிசாசுகள் வந்திருக்கின்றன இவன் மோசக்காரன் நான் எத்தனையோ பேரிடம் கவிதை கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் சுவரில் கவிதையை ஒட்டிவிட்டு அந்த கவிதையை எனக்கு விலைக்கு சொல்லுகிற போது நான் பைரன் வீட்டிற்குள்ளாகவே நுழைந்து உணவு சாப்பிட்ட அந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிற ஒரு பிசாசு இந்த கவிதை பிசாசு அத்தகைய நட்டி மற்றும் இந்த படத்தில் தர்ம பிரகாஷ் நெல்லையிலிருந்து வந்திருக்கிற அந்த புருணையின் ஈரம் குறையாத இசை அழகு நாங்கள் எழுதுகிற அந்த சொற்கள் அதற்காக மட்டுமில்லை நான் ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் என் தம்பி அருண்பாரதி எழுதிய சித்ரா அம்மா பாடிய அந்த பாடலை இதுவரை ஒரு பத்து பதினைந்து தடவை கேட்டிருப்பேன் அந்த வரிகளுக்காக மட்டுமில்லை அதற்குள்ளாக என் தர்ம பிரகாஷ் அவனுடைய ஆளுமை பண்பை எங்கேயும் இழையளவும் விட்டு கொடுக்காமல் அதற்குள்ளாக அந்த இசை கருவிகளை அவன் பயன்படுத்தி இருக்கிற விதம் எனக்கு மிக மிக நான் இசைஞானிக்கு எழுதியிருந்தால் என்ன மகிழ்ச்சி அடைவேனோ ஏ ஏ ரஹ்மானுக்கு எழுதினால் எந்த மகிழ்ச்சி அடைவேனோ இமானுக்கு எழுதினால் எப்படி மகிழ்வேனோ அப்படி தர்ம பிரகாஷுக்கு எழுதியதிலும் 
நான் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த பாடலை நான் ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்கள் உழைத்து எழுதியிருக்கிறோம் பாடலாசிரியனாக நான் வந்த பிறகு நான் உழைப்பது எல்லாமே அது இன்றோடு முடிந்து விடுகிற பாடல்கள் அல்ல அது காலத்தை தாண்டி அடுத்து வருகிற தலைமுறைகளுக்கும் அது தமிழை கொண்டு போய் சேர்க்கிற பாடல் எனவே தமிழ் இலக்கியங்களில் காமம் காதல் நட்பு என்ற மூன்று சொற்களாலான அகத்துறை பாடல்களை அள்ளி குடித்து கொண்டிருக்கிறவன் நான் அந்த தளத்தில் என் அடுத்த தலைமுறைக்கும் தமிழை பாடல்களால் கொண்டு செலுத்த எங்களோடு எங்கள் தம்பிகளும் தங்கைகளும் உமாதேவியும் இதில் பாடல் எழுதியிருக்கிறார்கள் எனவே நாங்கள் மூவருமாக இணைந்து எங்களை தர்ம பிரகாஷ் அந்த தமிழை உங்களிடம் கொண்டு சேர்த்திருக்கிறார் அதை காட்சியாக காணுகிற போது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதே போலவே இளையராஜா படத்தொகுப்பாளர் அவரும் மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் அதையும் நாம் இங்கே பார்த்தோம் வாழையடி வாழையாக ஒவ்வொரு பிள்ளையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் ராசாமதியும் இந்த படத்தில் மிகச்சிறந்த தன்னுடைய உழைப்பை உழைத்திருக்கிறார் அதே போலவே என்னுடைய பிறப்பு திலக் இந்த படத்தில் அந்த பாடலை பதிவு செய்கிற போது ஒவ்வொரு வரிக்குள்ளாகவும் அவர் நுழைந்து அதை அழகு செய்வதற்காக அவர் பாடுபட்ட அந்த பாடுபட்ட காரணத்தையும் சூழலையும் நேரடியாக நின்று பார்த்தவன் எனவே இந்த திரைப்பட உலகிற்குள்ளாக ஒரு புதிய இளைய தலைமுறை வருகிறது அந்த இளைய தலைமுறையை வாழ்த்துங்கள் அவர்களுக்கு உற்சாக சாரலை அள்ளி தூவுங்கள் வந்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்த்துக்களோடு அந்த வாழ்த்தர் வெற்றியடைய நான் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்